चानल सब्सक्रैब सब्सक्रैब अईटी क्लिक या वीडियो अप्लोड नोटिफिकेशन कैगमे सब्सक्रैबू इन का लंच मेनु तैयार चोरी कूड़े मूं कान तैयार अब और नाड़ फिश कई बीट्रूट इले वो तोरन पुलिशे आदि नमुक चोर तैयार या इंस्टेंट बोटल चोर वे अटक मे सीलिंग पोसीशन आकण डब मटे उपयोग कुत्न पल ब्रांड कलो अब वेग व्यतम वो यानि लो प्रशर और मिनिट कु अद प्रशर वेंद काचुरी प्रशर रिलीस चोर ऊटी अगर अब चोर वेग नमु कैर आदमी मीन कई तैयार अट्ठे मणचटी वेड़क इन ना तुपा अद वेलच सोलिडाइटी तैयार मुंब और मू ना कुड़ी ना कहु वृति और पदंज मिनिटो कुरा वे एण चूड़ी कहये काल टीसपूं उलव चेक एरीवि आवश्यक और मू पचमुग चेक अंजु चोल अर चेक इन पत् पन्ल वे रुट कीरी चेक और वलिए कष्ण इंजी ना चतच चेक और तंड कर्वेपिल चेक इन चुदा ब्रौन आवे वर वहटी इन इतर ताड़ी ना चुदाई अर चेक ता ना वेवच वेद इन वो मसाल पड़ी चेक अर टीसपू मजपी चेक ओर टेबू मलिपड़ी चेक और रर टेबू काश्मीरी मुलग पड़ी चेक अब काश्मीरी मुलग पड़ी आव एर वाले कुमार एरव कूड़ा मुलग पड़ी आदुस चेक नचमुग एरी चेरतीटे इन पड़ गे पचमुग मारने वे अंजा मिनट वहटी इन इन नुदर्त वो कुड़ी चेरत इन आवश्यक वेड़क और कपल रु कप वे मैं कवश्य उप चेक इन नोल इलाजिप अटच नोल तिप्चि नोल तिचे वृति वो मीन चेक या सालम कर नोल तिचु नमक मिस्सा स्पूण मीन उड़ी चांस नमक चुटी इन सालम वेंद उड़ा मीन आयो तवी तिक पा चुटी कल तेली वन इन मिले वे कुछ वेच कल कुछ विवरी को ना मीन कड़ी आनी नमुक पुलिशे तैयार इतना और मीडियम सैज चुरी आदि नोल कहे तोल कल अगत कुरुएल कल चुदायन मुड़े अर शेष कहोलोड़कूटे नोल कहुगे मैं कुर कल चाय मुड़े नमक कद अर वुरक और मणचटी अल्प अर टीसपूं मजल पड़ी चेक इन काल टीसपू काश्मीरी मुलग पड़ी चेक और निरती अब वेण चेरता मे एरीवन रो मू पचमुग नूट कीरी इन आवश्यक उप चेक इन रु कल चेरत इन ऐसा कप वे चेक आ चुरी मुंगिक पाक चेरता मैं नोल योजिपच चुरी नोल वेगन और पदंजी मिनट एलुपति वेण मणचटी चेदेन पकर प्रशर कुटे रो विपाल मे इन अटच चुरी ना वेंद पर्व वे वेवच नोल वेंद चुरी और पच टेस्ट नमुक कई वेग समयको नमक अरप तैयार अट्ठे अर कपरम तेनालीरें अल्प काल टीसपूं जीरव कूड़े चेरत कुछ वे ना पेस्ट अरचे जीरक एल डाउट चीरक आो वलिए जीरक आो चो इत नोरन अरच चेक चीरको वेल तिप्चान उपयोग आ जीरक 
അപ്പം ഈ തേങ്ങയും ജീരകം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈര് വേണം അപ്പം ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പോളം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടും അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ചുരയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്ത് തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറി ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ മാങ്ങാക്കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരൊക്കെ ചേർത്ത് പുളിയുള്ള കറികൾ വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് പച്ച തേങ്ങയല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ആവി വരാൻ തുടങ്ങി ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് തൈര് ചേർക്കാം ഇത് പിന്നെ നാട്ടിലെ തൈരിൻ്റെ അത്രയും പുളിയില്ല അപ്പം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അതനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കി ആ മോരൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അറിയാമല്ലോ മോര് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പം അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ചേർക്കാം ഇനി ഉലുവയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നിറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി താളിച്ചത് നമുക്ക് പുളിശ്ശേരിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോറിനോടൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും എളുപ്പത്തിലും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചുരക്കി കൊണ്ടുള്ള പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയി ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക പുളിശ്ശേരിയുടെ ഒക്കെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ചീരത്തോരനാണ് അത് ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ഇളവെച്ചിട്ടാണ് തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എനിക്കിവിടെ ഓർഗാനിക് ബീറ്റ്റൂട്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചോന്ന ചീരയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബീറ്റ്റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബീറ്റ്റൂട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല ഇല വെച്ചിട്ട് മാത്രം തോരൻ വെക്കുവാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഴുക്കെല്ലാം പോയി നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അരിഞ്ഞെടുത്ത ഇലയെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വേണം അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചെറിയ ചോന്നുള്ളി രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകരുത് തോരനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യാവൂ ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നതിനായിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീര ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അത്രയും മത
എനിക്കിവിടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഈ ചീരയൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല പാലക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ചോന്ന ചീരയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ബീറ്റ്റൂട്ടിന്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് തോരനാക്കാവെന്ന് അറിയാത്തവരും കാണും അപ്പൊ അതിന് കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കറികളും റെഡിയായി ഞാൻ ഇത് ഒരേ സമയം തന്നെ മൂന്ന് അടുപ്പിലായിട്ടാണ് ഈ കറികളൊക്കെ വെക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോറ് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഊട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കേരള മട്ടേരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇല തോരൻ പിന്നെ നല്ല കുടമ്പുളി ഇട്ട മീൻകറി പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട് ഈ ലഞ്ചുമെനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണും ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം അതിൻ്റെ സൈറ്റിലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ